à l'image de la paix des collègues. Salam, dostlar. Bu ilin fevral ayında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çox simvalik, rəmzi olan bir konsert baş tutdu. Azərbaycan Dövlət Sinfonik Orkestrinin ifasında və xorunun ifasında Rus dirijor Vladimir Verbitskin darəsi altında dahi Rus bəstəkarı Sergey Prokofievin İvan Grozna oratoriyası səsləndi. Bu əsər 1942-ci ildə oratoriya şəkilində işlənmişdi, amma ondan əvvəl məşhur Rus rejissoru Ezenşteynin İvan Grozna filminə yazılmış musiqidən əsasını götürmüşdü. Bu əsər, belə deyək, 42-ci ildə Sovet İtifaqında baş verən hadisələrlə, müharibə ilə əlaqəli çox ekstrem, patriyatik, çox vətənpərvər və hətta Rusiyanın imperialist, böyük bir imperiya kimi təşəkkülünü özündə canlandırır. İvan Grozunun, yəni başlığından əsərin göründüyü kimi İvan Grozunun zamanını özündə ifadə etdirir və bu zaman qirayətçi rolunda çox gözəl bir ifaçımız Azərbaycan xalq artisti Əvəz Abdullayev iştirak edirdi və İvan Grozunun adından çox belə qorxulu mesajlar verərək bu qirayətçi qismində çox gözəl iştirak etdi. At okun kamniyami vdrebeski vibifayimıq За окном пожарище, за москворечье горит, во дворе народ гудит, за окном пламя бушует. На меня народ поднимаете, бояре, единству державы российской. Противитесь! Не мира, меча вас хотели! Меча и познайте! О заман, бу концертин ханса бир, санки беле бир, мене беле гелди ки, ханса бир месаж характер да варди, ве залда Пакидаки Рус сефринде olduğunu nəzərə alıb, belə düşünmək olardı ki, maraqlıdır bu, adətən belə konsertlərdə hansısa mesaj ötürülür cəmiyyətə, hansısa bir, belə deyək, ifadə verilir, hansısa bir fikir təlqin edilir. Maraqlıdır ki, bu il yaşadığımız 2013-cü il Azərbaycan üçün də çox simvalik bir tarixi zamanı özündə ehtiva etdirir. 1813-cü ildə Gülistanda, Gülistan kəndində bağlanmış müqavilə ilə Azərbaycanın böyük bir hissəsi Rusiyaya ilhaq edildi, Rusiya İmperiyasının tərkibinə qatıldı və bu il bu hadisənin, bu tarixi hadisənin 200 illiyi tamam olur. Əlbəttə, hər hansı bir ölkənin ilhaqı istənilən halda müsbət bir hadisə kimi dəyərləndirmək mümkün deyil istənilən halda. Amma biz hazırda 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu hadisələri öz dövrümüzün yüksəkliyindən qiymətləndirməliyik. Şübhəsiz ki, 200 illik bu tarix ətraflı bir təhlilə ehtiyac duyur və bu 200 illin Azərbaycanına nə kimi nəticələrə, nə kimi təsirlərə gətirdiyini biz göz önünə gətirməliyik. Çünki gələcəyə, gələcəyə getmək üçün, gələcəyə adımlamaq üçün keçmişin, İstənilən halda anlayışlı bir dərki lazımdır. 200 il əvvəl baş vermiş ilhaq əslində tarixi zərurət idi. Yəni, bu ilhaq bütün tərəflərə, istiqamətlərə genişlənən çox güclü pasiyanar Rus İmperiyasının iradəsindən doğurdu. Və bu, Azərbaycan xanlıqlarının, belə deyək də, Kifayət qədər nisbi müstəqil olan xanlıqların bir zaman gürcələnəcək İrana və yaxud təbii ki, tarixdə mövcud olmuş bu hadisə Rusiya ilhaqı labüd idi. Bu hadisələrdə biz bir növ, belə deyək, subyekt yox, obyekt kimi çıxış edirdik. Subyektlə obyektinin çox vacib fərqləri var. 
Bu 200 il ərzində Azərbaycana, Rusiyanın nə kimi təsirləri oldu? Bu barədə çox yazılıb, çox deyilib. Sovet dövründə əlbəttə ki, bu bir mənalı olaraq müsbət hal kimi qiymətləndirilirdi. Sonra Sovet İttifaqı dağılandan sonra kifayət qədər başqa fikirlər səslənməyə başladı. Və mənələ gəlir ki, indi müstəqilliyin 22-ci il dönümündə bunu kifayət qədər obyektiv qiymətləndirmək üçün bizim əlimizdə əsaslar var. Birinci çox vacib məsələ 19-cu əsrin özünün Rusiya tarixinin faktoru idi. 19-cu əsr Rusiya tarixində görünməmiş bir reformalarla özünü bir oza verdi. İlk olaraq cəmi bir il geriyə dönsək, 1812-ci ilə, bu zaman Napolyonun Rusiya hücum etməsi ilə Rusiyada böyük vətən müharibəsinin, birinci böyük vətən müharibəsinin başlanması idi. Bu müharibənin Rusiyaya müsbət nəticələr verməsi şübhəsizdir. Çünki Rus ordusunun Avropaya hər dəfə açılışında, geçişində mütərəqqi deyalar Rusiya cəmiyyətinə sızırdı və özünü göstərirdi. 1825-ci ildə dekabristlərin çevrilişi, əslində bu dövlət çevrilişi idi dekabristlərin hərəkatı. Bunun rolu az deyildi. Fransadan gəlmiş zabitlərin, onların Avropada gördüyü bütün bu mütərəqqi quruluşun Rusiyaya istənilən halda ehtiva etməsi, Rusiyaya gətirilməsi, inkorporasiya edilməsi, belə deyək. Onlar bunu zərurət kimi görürdü, çünki bunlar Rusiyanı Avropanın bir səsi kimi təsəvvür edirdilər. Bütün 19-cu əsr boyunca bu hal davam etməyə başladı. İkinci Aleksandrın dövründə, ikinci Aleksandr Rus tarixində Çari Asvabaditil belə bir isimlə düşüb. Yəni, təhkimlilik, kəndlərin təhkimliyinin aradan götürülməsi 1861-ci ildə. Bu, kifayət qədər mütərəqqi bir hal idi. Çünki bu, Rusiyaya ilhaq edilmiş Azərbaycana da öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Azərbaycanda o zaman mövcud olmuş feodal quruluşunda bizim insanlar faktiki Rus tərbəsi kimi bu azadlıqlardan istifadə edə bilərdilər. Etdilər, etmədilər, bu əlbəttə başqa bir sualdır, tarixi sualdır, amma faktiki, yəni belə bir azadlıq artıq verilmişdir. Çox vacib amillərdən biri də, xüsusilə vacib amillərdən biri də Zaqafqaziya dəmir yolunun çəkilməsi idi. 1883-cü ildə Bakı-Tiflis dəmir yolu çəkilib bitirilir. Bu isə ölkənin birləşdirilməsi üçün çox-çox vacib amildir. Yollar istənilən ölkənin infrastrukturunda müstəsna bir əhəmiyyət kəsb edərək həm də birləşdirici xarakter daşıyır. Çünki yolların ətrafında infrastruktur yaranır, yolların ətrafında istər-istəməz dəmir yolunun ətrafında industrial cəmiyyətin işartıları görünür və o dövrdə artıq Bakıda bu neft partlayışı, belə deyək, industrial bu partlayış artıq yetişməkdə idi, tamamilə yetişməkdə idi. Rus progresivistlərin də bizim ədəbiyyata və ümumiyyətlə bizim cəmiyyətə təsiri şübhəsizdir. Bu haqda deyilib, danışılıb, Maraqlıdır ki, 1813-dən cəmi bir il əvvəl bizim ümumiyyətlə Azərbaycan anlayışının özünün yaradılmasında müstəsinə rol olmuş Mirzə Fətəli Axundov dünyaya gəlir və Mirzə Fətəli Axundov maraqlı bir detalı da qeyd edim ki, Mirzə Fətəli Axundov yazıçı kimi Avropada olan tamamilə təmayülünün altında idi. Əlbəttə, ruslardan ilhamlanan rus mədəniyyəti təsir altında yetişərək. Mirzə Fətəli faktiki, belə deyək də, faktiki ateist qismində çıxış edirdi. Bu da o zaman Avropanın təmayülünə tamamilə uyğun idi. Avropada o zaman, 19-cu əsrdə, belə deyək də, elmə, texnikaya və texniki inkişafa, ya insan tərəqqisinin ümumiyyətlə çox, belə deyək, çox sadəlöv bir inan var idi. Avropada demək olar ki, yəni bu tərəqqipərvər dairələrdə ateist, Olmayan adama faktiki, yəni vəhş hesab olunur və belə deyək. Bu mənada yeri gəlmişkən Rus ədəbiyyatının nümayəndələri, yəni ən görkəmliləri, yəni Dostoyevski və Talstoy, faktiki öz əsərlərində belə deyək, çıxış yolunu dində görərək, hər əsə öz yolu ilə, hər əsə öz üslubunda əlbəttə, hər əsə özünün çalarları ilə, amma faktiki bu 
dini didaktikadır. Her iki yazıcının tərgin etdiyi yani ideyalar. Çıxışın insan, çıxışın insan qalbinin, insan bəşər ümumiyyətlə bəşər xilasının belə deyək, dində görülməsi. Axundov isə bunu tamamilə inkar edirdi. Bunun da 19-cu əsrdə, həmin o dövrdə sırf reforma, reformativ fikir kimi müsbət rolunu qeyd etmək mümkün deyil. Bundan başqa Axundovun qələmə aldığı dil, Azərbaycan dili ilk dəfə 19-cu əsrin ortalarında sırf yazılı dil kimi artıq cəmiyyətin bir-birinin rabitə vasitəsi kimi, yazılı rabitə, şifahidən getmir söhbət, şifahi ilə yazılının çox böyük fərqi var. Təxminən şifahi ədəbiyyatla yazılı ədəbiyyat kimi. Azərbaycan dilinin bizim o cəmiyyətdə o zaman mövcud olmuş fars dilini üstələyərək önə çıxması bu Mirzə Fətəlinin adı ilə bağlıdır və onun tarixi rolu ilə bağlıdır. Bu barədə Tadej Svetikovskinin araşdırmaları var və 90-cı illərdə məhşur idi o Azərbaycanda. Onun araşdırmalında yazılırdı ki, Canişinin məktubu var idi, yəni Peterburqa. Orada qeyd edilirdi ki, yerli müsəlman xalq, yerli müsəlmanlar, Zagafqaziya müsəlmanları, bunların ədəbi dili fars dilidir, yazı dili fars dilidir. Və şübhəsiz ki, qonşu imperiyanın dilinin, Rusiyanın daxilində yazılı, şəkildə istifadə edilməsi Rusiyanı narahat etməyə bilməzdir. O, məktubda qeyd edilirdi ki, əlbəttə ki, Rus asimiliyasiyasına hələ bir ən azı 50 il zaman çəkəcək və bu zamana qədər biz yerli halinin öz dilini qaldırmaq kimi cəhdlər etməliyik. Çünki fars dilinin qarşısında hansısa bir başqa bir dil qoyulmalıdır. Və bu, maraqlıdır ki, məhz canişinin köməkçisi işte çalışan, kimi qismində çalışan Axundov tərəfindən yerinə yetirir və çox istedadla yerinə yetirir. 1850-ci ildə başlanmış 6 məşhur piyes 1857-ci ilə qədər yazılmış sonuncusu müraviyyə vəkilləridir. Bu piyeslər Azərbaycan tarixində, Azərbaycan ədəbiyyatında və Azərbaycan incə sənətində müstəsinə bir rol oynadı. Ən azından teatrın yaranması qismində və ən azı bizim dilin intişarı diskimində. Bundan başqa çox vacib bir hadisə 1901-ci ildə Bakıda Qızlar Məktəbinin açılması və 1908-ci ildə müstəsinə vacib bir hadisə Azərbaycanın Azərbaycanın böyük bəstəkarı, böyük ictimai xadimi Üzeyr Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operasının səslənməsi idi. Bu hal ümumiyyətlə tamamilə müstəsinə bir hal idi. Çünki opera teatrı təxminən 18-ci, 17-ci, 18-ci əsrlərdən başlayaraq Avropada forum kimi kilsənin əvəz edicisi idi. Sanki ilk dəfə bu hərəkat İngiltərədə başlamışdı. Orada reformaların sayəsində din artıq cəmiyyətdə sanki ayrılaraq, dövlətdən ayrılaraq dövlətin bir səsi olmağını dayandırmışdı və opera teatrı öz üzərini məhz bu funksiyanı götürürdü. İnsanların yığışma funksiyası, insanlar əbədiyyən hər zaman yığışıb müzakirə etmək istəyirdilər. Və bu mənada Azərbaycanda operanın meydana çıxması, sekulər cəmiyyətin formalaşması üçün müstəsinə bir haldır. Bu müstəsinə bir hal kimi dəyərləndirə bilərik. Ümumiyyətlə, 20-ci əsrin əvvəlində başlamış marifçilik hərəkatı Azərbaycan tarixində müstəsinə bir yer tutur. Məmməd Əmin Rəfsulzadə kimi bir figurun meydana gəlməsi, 1911-ci ildə müsavat kimi bir partiyanın təşkilatlanması, 1906-cı ildə Molla Nəsvəddin kimi bir jurnalın və eyni zamanda Füzat kimi bir jurnalın Eyni ildə hər ikisi, hər iki jurnal dərcinə başlayıb, meydana gəlməsi müstəsna bir renesansdan xəbər verirdi. O dövrün çox böyük bu renesansında demək olar ki, onlarla, hətta yüzlərlə ziyalı iştirak edirdi və bu öz bəhrələrini şübhəsiz ki, verəcəkdi. 1914-cü ildə 
belə deyək, həm qəflətən, həm də gözlənilən böyük dünya müharibəsi Azərbaycandan da yan keçmədi. Təbii ki, öz çox dərin təsirlərini göstərdi. Ən nəhayətdə 17-ci ildə Rus İmperiyasının tamamilə dağılması ilə nəticələnib. Azərbaycanın da öz təsirini göstərdi. Burada həm müsbət və həm də mənfi amillər var idi. Həm böyük müsbət amil əlbəttə ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması idi. Amma bu yaranış əlbəttə ki, belə deyək, tarixi zərurətdən deyil, bir çox tarixi fürsətlərdən yararlanır. Bizim ziyallar o zamanı artıq bu cür mürəkkəb məsələnin öhdəsindən gələ biləcək halda idilər. Sovet dövrün özünün tarixi bir neçə mərhəliyə bölünür. Sovetin ilk dövrləri belə deyək ki, total avantqard bir dövr idi. 27-ci ildən sonra isə artıq tamamilə konservativ bir dövr başlayır. 37-ci ildən sonra isə faciəli bir zamandır. Bizim, belə deyək də, Azərbaycanın o zaman bütünlüyünə elitasının, ziyallarının, həqiqi, belə deyək də, bizim cəmiyyətin elitar təbəqəsinin məhvi ilə nəticələndi və bu məhv öz təsirini indiyə kimi göstərməkdədir. Mən elə gər ki, indiyə kimi bu təsir bərpə olunmayıb, bu boşluq bərpə olunmayıb. Bütün bunları cəmləşdirərək hansı kimi, necə kimi bir nəticələri gəlmək olar. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycan üçün indiyə kimi öz müstəsna təsirini saxlamış bir böyük bir imperiyadır. İndiyə kimi demək olar ki, Rus dilin təsiri Azərbaycandan çıxarılmayıb. Əlbəttə ki, bu hələ çox-çox uzun müddət qalmaqda davam edəcək və Rusiya bizim ölkə üçün çox vacib, əhəmiyyətli dövlət və incəsənə mədəniyyət olaraq qalacaqdır. Amma mən istəməzdim ki, bizim cəmiyyətdə bu, belə deyək, Stockholm sindromu davam etsin. Yəni, bir növ deyək, belə qurbanın öz zülümkarına qarşı böyük ali sevgi hissləri qalsın yaxud buna. Adətən metropoliyadan ayrılan cəmiyyətlər bir müddət belə deyək də metropoliya qarşı mənfi negativ hisslər bəs deyir, hətta ksenofobiya ola bilər. Yəni, bu çox normal, belə labüt tarixi prosesdir. Sadəcə, Stockholm sindromunun çox ağır nəticələri olur. Çünki, baxın, biz bugün Rusiyada çox ağır bir proses izləmək deyik. Əlbəttə, 91-ci ildə baş vermiş hadisələr, ümumiyyətlə, Qarbaçov peristroikasından sonra 91-ci ildə eserin dağılmasına gətirən hadisələr, belə deyək də, cəmiyyət tərəfindən çox ağır qarşılandı. Boris Nikolayevç mənə, səhəs, qədə əvcə mənə vəzətləyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəc
veya hot bizim için gelecek e, belediye istikamettir. Çünkü orada baş veren hadiseleri bugün hazırda baş veren hadiseleri heç bir halda müsbet kıymetlendirmek, müsbet değerlendirmek mümkün değil. Bundan başka Rusya'nın bu son 22 ilde e, her hansı bir belediye de maraqlı, cəlb edici sivilizasyon hansısa bir modeli işleyip hazırlayabilmediği göz önündedir. Avrasiya İttifaqı haqda biz danışmışdıq ideya fars olduğu haqda. Yəni, tamamilə belə deyək, əsasız bir belə deyək, boş ideya olduğu haqda biz danışmışdıq kifayet kadar etraflı. Hazır ki, prosesler isə onu göstərir ki, belə deyək, bizim için bu istiqamətdə təəssüf ki, çok da süf ki, cəlb edici, elə bir, e, elə bir nesnə kalmadı artık. Yeri gelmişken, e, bu son 20 ilde e, post-sovet mekanında e, cəlb edici modellerden biri Böyük Rusya, Böyük İmperiya tarixli Rusya yok, Küçük Gürcüsünün oldu. Bu cəmşi, tez protest şevanlarda, boş on devam, tez, tez, tez, tez, tez, tez, tez, tez. Vastanovi periyadır. A, prestupnikov, ne kahşen? Gürcistan'da baş veren son il, son 10 ildeki hadiseler maraqlı gelmeye bilmez bizim cemiyet için. Ola bilər müsbət yanaşaq, ola bilər mənfi yanaşaq. Ama e, sonuncu mən maraqlı geldi. Mənim özümün Saakashvili'nin son 10 ilde Gürcistan'ın prezidenti olmuş, bu reformalar aparmış. Böyük səhvler etmiş. Bunu da nəzər alır. Aydındır bunlar. Ama bu adamın o fotosu yayıldı. Öz eşyalarını, prezidentin öz eşyalarını yığıb öz evine getmesi. Yani bu, belə deyək, çok müstesna hallardan biridir post-sovet mekanında ve bunu təessüf ki biz Rusya'da görmürük. Uzun iller bu tandem deyilən anlayış, yəni müasir Yusif Herraç oyunu Medvedev ile baş veren bu hamının yadındadır. Ve bugün bize həmin bu Saakashvili'nin yaratmak istediği Gürcistan'ın sivil modeli daha cəlb edici görünə bilər. Neyin ki Rusya'nın da özünün yani xenofobiya şeklinde bir uza veren modeli. Yeri gelmişken Sakashvili hala prezident olmazdan önce 2002 yılında benim hatırımda da bir maraqlı bir debat olmuştu. Sakashvili o zaman muhalifetteydi Gürcistan hakimiyetine. Onun Moskva'da yani Moskva'dan Jevinovski ile yani bütün Rus Hakimiyetlerin, bütün Rus prezidentlerinin bir böyle diye telxeyir olunda çıkış eden böyle bir siyasi telxeyir Jevnovski ile debatı baş vermişti. Jevnovski hem şey ki müzne hasterde, kışkıra kışkıra e, siz hamınız pelek dersi giymiş pehlavanlarsız ancak değeriniz var. O zaman Sakashvili ona çok tesirli ve emasyonal bir cevap verdi. Bunun için ise o dahi Rus şairi Mikhail Yurich Lermontov'un 1841 yılında şairin ölüm ilinde yazdığı şehre, məhşur şehre müraciət etdi. Praşay nimita rasiya, strana rabov, strana gazpod, ivi mundiri qlubayı, iti predanlıyım narod. Teşekkür ederim, sağ olun.